Bentornati sul canale. Sono Kiki e oggi vediamo insieme un'altra delle miniature di Black Rose Wars Rebirth, ovvero Arianna. La campagna Kickstarter è attualmente attiva e se volete dare un'occhiata vi lascio il link qui sotto in descrizione. Arianna è la gemella di Rebecca, che abbiamo potuto apprezzare nel primo capitolo e che tornerà in questa nuova avventura in una veste inaspettata. Dopo una resistenza iniziale, ha poi accettato di seguire le orme di sua sorella, dedicandosi alla negromanzia applicata alla scienza. Lo scorso episodio, che trovate qui, era dedicato a Cadaver, proprio una delle sue due evocazioni. Gli elementi da vedere sono tanti, quindi direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. La fonte di luce sarà frontale appena laterale, con una luce colorata secondaria in direzione opposta. Iniziamo dal viso, l'elemento più importante in ogni miniatura. Sulla tavolozza posizioniamo marrone chiaro e avorio scuro, creando un tono intermedio da usare come colore di base. Aggiungiamo una punta di rosso al marrone scuro per creare la base dei capelli. Una volta fatto, torniamo ad occuparci del viso, usando una tonalità appena più chiara rispetto a prima e un pennello più sottile. Mettiamo in evidenza le parti più voluminose del viso, quali gli zigomi, il naso e il mento, ma sempre tenendo conto della direzione della luce. Un lato sarà ovviamente più chiaro dell'altro. Prendiamo poi il colore di base, ma più leggero e con pennello scarico, per coprire e ammorbidire gli stacchi. Ora la base è fatta ma è molto piatta. Unendo rosso e avorio creiamo una sorta di colore rosato, che useremo delicatamente per dare un maggior rossore alle guance. Definiamo e scuriamo poi le labbra e le ombre sotto al collo, con il marrone già usato prima. Delicatamente illuminiamo ancora alcuni dettagli e con il color avorio pieno coloriamo quella piccola parte di denti che si intravede, oltre alla base per gli occhi, lasciando però un contorno molto sottile che li delimita. Introduciamo ora un blu scuro come quello di Prussia, che useremo anche per altri elementi. Lo usiamo con un pennello molto sottile per dipingere le iridi di Arianna, che avrà uno sguardo laterale per darle maggiore espressività. Con il blu ancora più leggero, scuriamo arcate sopraccigliari e le ombre più nascoste. Un grigio chiaro ci sarà utile in molti modi, ma per ora lo usiamo per arricchire il viso. Meglio stenderlo leggero e in modo irregolare per rendere meglio l'effetto di una pittura applicata in modo frettoloso. Usiamo poi del grigio blu per dare più profondità agli occhi con un leggero make-up non troppo preciso e per aggiungere qua e là delle chiazze di sporco. Ora passiamo ai capelli. Con un arancio scuro e avorio creiamo un paio di tonalità in scala sempre più chiare, che ci saranno utili fra poco. Ma prima, con il blu già usato prima, creiamo delle leggere ombre nelle zone più nascoste dei capelli. Usiamo ora i toni creati poco fa, gradualmente, per mettere in risalto in modo preciso le ciocche più in vista, principalmente quelle rivolte verso la fonte di luce. L'importante è restringere sempre la zona colpita man mano che si schiarisce il colore. Per gli occhiali da aviatore che ha sulla testa, creiamo una base marrone per tutti gli elementi eccetto le lenti. Schiariamo ora con dell'ocra alcuni punti, così che si distinguano dai capelli, e sfumiamo i due colori con piccoli tratti. Il blu diventa ancora una volta un ottimo colore di base per le lenti, alla quale aggiungiamo piccole linee diagonali come fossero riflessi stilizzati. 
Passiamo ora agli indumenti. Per la sciarpa uniamo marrone scuro e ocra per dar vita a un colore di base perfetto per il davanti e per il dietro. Usiamo poi l'ocra puro per mettere in risalto le singole pieghe del tessuto, senza sporcare i recessi e creando così più volume. Per la parte posteriore usiamo i colori appena più scuri. Schiariamo ora l'ocra con l'avorio per dare ancora più vigore alle pieghe rivolte verso la fonte di luce mentre per quelle posteriori lo sporchiamo con il blu per creare un tono indefinito ma da usare nei recessi. Il retro comunque lo rifiniremo poi insieme agli altri elementi. Una volta soddisfatti del panno sulle spalle, passiamo alle maniche, ai guanti e agli stivali. Per farlo scegliamo un bel viola che ben contrasterà con i colori appena usati, da schiarire progressivamente con il grigio chiaro già disponibile. Il viola è anche un ottimo colore da abbinare al color cuoio. Iniziamo con un tono creato in parti uguali con i due colori, con il quale cominciare a segnare tutte le zone voluminose dei vari elementi. Con il viola puro coloriamo il resto delle zone che fino a questo punto sono rimaste nere o grigie in base al primer. Alleggeriamo quindi il viola e scarichiamo il pennello come già visto per coprire lo stacco con piccoli tratti. È importante non avere troppo colore sulle setole o si depositerà solo alla fine della pennellata senza coprire dove serve. Passiamo quindi ad una tonalità più chiara, ma coprente, per creare le luci sugli stivali. Io ho scelto di creare una texture leggera, stendendo il colore con piccoli punti irregolari e amalgamandolo, come già visto, al tono precedente. Facciamo lo stesso lavoro anche con gli altri elementi, ovvero le spalline e i guanti. Con l'arancione scuro già usato in precedenza, questa volta da usare estremamente leggero, tingiamo leggermente le zone appena fatte. Con questo piccolo trucchetto inseriremo un richiamo cromatico ai colori usati finora, anche in questi elementi, e li renderà anche più vissuti. Cominciamo ora a lavorare sulle zone di cuoio. Partiamo stendendo una base in dark rust, oppure scurendo ancora di più l'arancione usato prima. Lo usiamo puro e lo applichiamo con un pennello sottile, per definire e schiarire le zone più visibili. Con un arancione ancora più chiaro, ma sempre non brillante, ripetiamo questo passaggio schiarendo e restringendo ulteriormente la zona. Anche in questo caso, stendere il colore con piccoli tratti aiuterà a creare una texture irregolare tipica del cuoio. Come fatto prima, anche qui usiamo del viola leggero per scurire le ombre e creare richiami cromatici tra i vari elementi. Un ulteriore tono più chiaro e deciso, ottenuto unendo semplicemente del lavorio, sarà utile per definire meglio la forma e i profili di questi elementi. Una volta finiti, è la volta della tuta che porta al di sotto alla quale daremo un tono leggermente verdognolo. In mancanza di un colore simile a quello che userò io, basterà unire del verde scuro al grigio chiaro usato prima, per ottenere un colore poco saturo. Mettiamo in risalto la parte frontale dei pantaloni, quella rivolta verso la luce, così come le maniche. Per avvicinare meglio questo colore alla base, è utile usare del blu di Prussia, che già abbiamo disponibile, usato leggero per coprire gli stacchi e creare maggiore volume. Lo usiamo anche per completare gli indumenti nelle parti in ombra, posizionate dietro. Schiariamo ancora il tono più chiaro per creare un ulteriore passaggio di luce e tirar fuori maggiormente i volumi. Una o più passate ci possono aiutare a ottenere risultati diversi in punti diversi, anche senza l'ausilio di altri colori.
Per rendere un po' più credibili alcuni giochi di ombre, basta scegliere un colore scuro, usarlo leggero come abbiamo fatto prima per l'arancione, e creare una leggera cornice laddove alcuni elementi fanno ombra ad altri. Passiamo ora a tutti gli altri accessori. Dato che ora è chiara la direzione della fonte di luce, io ho preferito ripassare questi elementi con una base omogenea e monocromatica, anche per coprire eventuali sbavature. Creiamo quindi una base nera per tutte quelle parti che saranno metallizzate, quindi gli anelli, il compasso, il manico della mannaia e gli altri. Per tutto ciò che sarà invece di cuoio ho preferito una base marrone rossastro e intenso, con una tonalità leggermente diversa da quello usato in precedenza. Lo usiamo sulla cintura e su tutte le fasce. Unendo del grigio proprio a questo marrone, creiamo una tonalità più chiara e fredda. Partiamo con questa a segnare in modo deciso le zone da illuminare, senza preoccuparci dello stacco brusco. Con il colore di base leggero, andiamo a unire i due elementi, ammorbidendo se necessario anche con un tono intermedio creato al momento. Passiamo quindi agli elementi metallici, facendo un lavoro simile ma con un color ocra. Qui lo stacco è ancora più visibile, ma è necessario per intuire subito se stiamo posizionando le luci nel modo corretto. Riprendiamo lo stesso colore del cuoio per le zone restanti, senza dimenticare alcun elemento metallico. Basterà unire i due colori precedenti per avere in modo semplice un tono intermedio e addolcire i passaggi, con piccoli tratti a ridosso di entrambe le zone. Aggiungiamo dei punti di luce più decisi con la punta del pennello per definire meglio i profili dei vari elementi, anche se alcune zone interne o particolarmente nascoste è bene lasciarle anche molto scure. Per il panno nel quale sta pulendo la mannaia, non volendo usare colori appositi, possiamo semplicemente unire quelli a disposizione per creare una tonalità adatta, con una versione scura per le zone in ombra. Lo lasciamo asciugare e intanto diamo una prima mano di grigio uniforme alla lama della mannaia. Creiamo con il grigio chiaro anche un leggero riflesso sulle estremità, stendendo il colore con dei tratti diagonali. Sarà in gran parte coperto dal sangue poi, quindi non è importante essere troppo precisi in questa fase. Prima di ultimarlo e applicare il sangue a entrambi gli elementi, schiariamo appena il panno inserendo una leggera texture intrecciata. Facciamo un lavoro simile a quanto fatto sulla lama anche per l'unica ginocchiera metallica. Con un bordeaux intenso, magari sporcato con del marrone in base al tono scelto, sporchiamo lama e panno, controllando prima di applicare un colore non totalmente coprente o si perderà l'effetto. È bene usarlo alleggerito in modo che si notino comunque i diversi materiali al di sotto, lasciandolo più spesso o più leggero in alcuni punti. Rifiniamo anche gli ultimi elementi rimasti, come la pergamena e le bottigliette di vetro, appena visibili, da colorare con base verde chiara, lavatura blu e piccolo riflesso chiaro. Passiamo ora a creare la luce secondaria sul retro della miniatura, per renderla più interessante. Per farlo partiamo dando una prima mano di colore alla basetta, che ci darà un'indicazione delle fonti di luce. Io ho scelto il blu per creare un bel contrasto con i colori della miniatura sopra, ma nulla vi vieta di creare dei pavimenti più classici. Lo usiamo leggero se abbiamo precedentemente creato una traccia delle fonti di luce. Intensifichiamo poi la luce frontale aggiungendo un bel tono giallo chiaro, non troppo brillante per non stonare con la luce applicata alla miniatura. Se lavoriamo in fretta, possiamo sfumarli velocemente tra loro con il wet blending. Per la luce secondaria sul retro, usiamo semplicemente un tono più chiaro di blu e lo usiamo anche per sporcare, per così dire, il retro della miniatura con questa luce colorata. All'inizio apparirà forse troppo intenso, ma basterà poi schiarirlo e rimpicciolire le zone colpite per rendere meglio l'idea. 
Ovviamente questa luce è secondaria ed è del tutto opzionale, ma è la linea che ho deciso di usare per le mie miniature di Black Rose Wars Rebirth. Rifiniamo quindi la basetta con il colore nero, coloriamo le famose rose sul pavimento, anche per creare un piccolo richiamo cromatico anche qui, e portiamo a termine Arianna. Spero davvero che anche questo video vi possa essere utile per trovare spunti interessanti per le vostre miniature e ovviamente per dipingere Arianna quando avrete la vostra copia del gioco. Vi ricordo che trovate la lista dei colori e dei pennelli usati qui sotto in descrizione, così come il link alla campagna Kickstarter. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Io vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora siate creativi!